checkpoint what is up mga kamaong no? and welcome sa ating bagong episode ayan nakalapas na naman tayo no? <laughs> dito tayo sa Amadeo ngayon uh, sinubukan natin kung uh, dito pag dumaan ka mayroong mga checkpoint no? at ayun na nga nakakita tayo no? boundary yun isa lang uh, pag naggaling ka doon sa may uh, mahogany area ang mahogan eh, galing Tagaytay ah, uh, pababa pauwi ka ng Dasma, Cavite dito ka dadaan sa Madeo, yan isang checkpoint lang ang dadaanan mo at yun, ang pag-uusapan nga pala natin ngayon, no ay kung ano-ano ang mga bagay na dapat mong i-ready sa sarili mo at sa motor mo, pag ikaw ay pinara sa checkpoint, yan di ba? <laughs> napagandang topic Ayan. Ano nga ba, di ba? Ang mga dapat mong i-prepare Ayan Siyempre, kailangan i-prepare mo ang sarili mo Ayan Bakit? Siyempre, ikaw ang driver eh Ikaw ang driver ng motor Ikaw rider ng motor Ikaw ang driver ng kotse Di ba? Halimbawa na lang sa motor Ayan I-ready mo yung sarili mo Huwag kang kakabakaba Diba? Pag pinara ka sa checkpoint Tumigil ka Diba? Yun ang ano doon Parang bigay respeto na rin sa ating mga uh, Suntalo, kapulisan, ND, LTO, saan pa yan Lalo lalo na ngayong GCQ or ECQ Ayan Siyempre, kung ayaw mo ng averia E di mag-helmet ka Mag-complete gear ka Huwag kang nakachinelas Huwag kang nakashort Simple lang naman yan eh Yung protocol na yan Diba? Uh, mag-complete gear ka from head to foot syempre pinakamahalaga helmet huwag kang nakachinelas diba? laging magsapatos at pantalon yan hindi naman kailangan lagi na naka uh, protective gear ka katulad sa mga siko sa tuhod diba? uh, ano na lang yan eh? additional security para sa'yo additional protection pero ang pinakamahalaga talaga ay eh, yung pants Slippers At saka Helmet Yan Hindi pala slippers Sapatos pala <laughs> Yan Siyempre Pag pinara ka sa checkpoint At nakita nila Na complete gear ka Maayos Ang suot mo Hindi ka, na, hindi ka napapansinin Sa Kung anong Appearance mo ba? Diba? Kasi alam na nila eh Makita pa lang nila sa'yo Pag pinara ka Alam na nila na Wala kang magiging violation Diba? Sunod Yung motor mo Pag narinig nila Patigil ka pa lang Nakita ah, Narinig na nila na maingay yung motor mo Diba? Katalasan Yan ang uh, issue sa motor Diba? Chechikin nila agad Yung pipe mo Yan Kung aftermarket ba yan Or stock Yan Siyempre, unexpected, naka checkpoint, tumigil ka na, di ba? Naka-complete gear ka, hindi ka nasisitahin. Eh, kaso yung pipe mo maingay. Yan. Dapat i-ready mo kung anong isasagot mo sa kanila. Eh, kung meron silang decibel meter na dala. Ayon sa video rin na napanood ko, no? Na hinuli sa checkpoint. Nasa 100 or between 100 to 110 pwede nyo po akong i-correct no? dahil hindi ko po sigurado yung exact figure sa decibel meter para pumasa ang isang uh, motorcycle pipe Ayan. pag lumampas ata sa 100 to 110 eh kukuhanin nila yung pipe mo tapos bahala ka kung paano ka huwi o paandarin mo yung motor mo nang walang tambucho or ano, parang ganon Ayan. pero pag lower doon eh palulusutin ka nila Okay Para sa kanila Yun Pero syempre ba? Diba, kung complete gear ka Tapos yung pipe mo Alam mong papasa May decibel meter sila Or wala Alam mong tahimik Stock pipe Pagtigil mo sa checkpoint Ano pa Ang dapat mong i-ready Yan Syempre i-ready mo Yung lisensya mo At yung papel Ng motor mo Yan Driver's license dapat ba, basta may lisensya, okay na hindi po, 
meron po tayo mga driver's license holder na ang designation lang ay number 2 di ba? ang ibig sabihin ng number 2 ay eh, pang kotse ayan dapat sa motor, sa motor ang uh, designation na nasa lisensya mo ay eh, merong number 1 madalasan yan, partner na 1 and 2 ayan non-pro non man or uh, professional 1 and 2, meron tapos yung 3 katulad sa akin, 1, 2 and 3 meron akong 3, kasi pang pro yun, I number 3 kasi gamit for uh, pampasada di ba? kung gusto mo mag uh, food delivery services or gusto mong pumasada ng kotse dapat may designation kang number 3 yan, at hindi pwede yan sa non-pro, pang pro lang yun yan, kung private ka 1 and 2 pang motor at kotse, okay na yan ayun dapat lisensya mo, meron nun, ano pa papel ng motor mo yung official receipt at yung uh, certificate of registration dapat dala mo maski hindi original basta photocopy, meron ka, malinaw na kopya, yan kung sa'yo nakapangalan yung motor mo kung ano yung pangalan na nakasulat sa lisensya mo yun din na nakasulat sa OR at saka CR hindi ka magkaka problema pag nilagay mo yan sa harapan ng mga nag-checkpoint sa'yo chineckpoint ka pinakita mo sir, ito po ang aking license ito po ang aking uh, uh, motorcycle papers OR, CR at nakita nila match ang pangalan match ang address sa lisensya mo, napaka smooth nang inyong magiging uh, transaction sa checkpoint ayun hindi ka magkakaroon ng problema pero meron tayong uh, senaryo na ganito paano kung yung motor mo nabili mo ng second hand yan diba? nakakomplete gear ka ayos ang lisensya mo kaso pag tingin nalang sa papel ng motor mo sa iba nakapangalan oh, ano yung sasagot mo bago ka sumagot i-ready mo muna yung supporting documents mo Ayan. pag bumili ka ng motor na second hand dapat lagi mong dala yung deed of sale deed of sale yung katunayan na binili mo yung motor doon sa nagbenta sa'yo nakasulat yung pangalan niya sa deed of sale as the seller and nakasulat yung pangalan mo sa deed of sale as the buyer yun kasi kung wala kang dala nun pwede nilang i-classify as car nap yung dala mong motor kahit pa walang alarm yan or walang naghahanap di ba? mas maigi na yung nasa legal at maigi na yung handa di ba? ayun, ano pa? hindi lang deed of sale dapat may dala ka rin photocopy ng ID nung nagbenta sa'yo bakit? mahalaga yun for reference purposes at saka kailangan yan pag ipapatransfer mo na sa'yo yung pangalan ng motor na binili mo di ba? dapat na dalawang klaseng ID pa eh na may tatlong pirma sa photocopy yan yan ang mga protocol ng LTO na kailangan sundin para smooth di ba? pag naipakita mo na yan sa checkpoint OR, CR, deed of sale ID mo at photocopy ng ID na pinagbilan mo valid yan yung mga documents na yan at hindi ka nila basta-basta uh, huhulihin o bibigyan ng violation uh, basta malinaw lahat yeah? ano pa? ano pa ba ang chinecheck sa checkpoint? minsan kaya nagchecheckpoint, meron silang hinahanap na model ng motor halimbawa may nireport no? na kinarnap tinitignan nila kung ano yung model ng motor na kung pareho nung model na hinahanap nila tsaka kanila tatanungin yeah. pero kung makita nila na sa'yo nakapangalan yung motor kahit pareho pa yung model na hinahanap nila dahil may report na nakarnap na motor di ba? paano lusutin ka nila? Eh, kasi valid lahat ng documents mo eh, eh pagkulang kaduda-duda yun ayun <coughs> backtrack lang po tayo no? sa mga napag-usapan natin ano ba ang dapat mong i-ready pagka ikaw ay naka-encounter ng checkpoint ayan i-ready mo unang-una i-ready mo yung sarili mo complete gear helmet pants and shoes ayan pangalawa yung condition ng motor mo 
di ba? Ang pinaka hot issue sa motor ay yung pipe, open pipe. Pero hindi lang 'yon, ang sinusuway nila. Meron ka bang headlight? Tama ba 'yung headlight mo, di ba? Meron kasi silang sinasaway yung mga iba-ibang kulay, bawal yung pula na kulay ng headlight. Ayun. Di ba? Ayos ba 'yung mga signal lights mo? Ayos ba 'yung uh, tail lights mo? Ayun. May busina ba 'yung motor mo? Ayun. Mahalaga rin 'yan. Yan yung mga chine-check sa motor. Pero minsan hindi nagaanong pinapansin 'yon. Ang mainit lang talaga yung sa tambucho. Ayun. At lastly, yung papel ng motor mo. Ayun. O RCR. Ah, uh, lisensya mo valid, hindi expired at may uh, designation number na 1. Tapos kung hindi sa nakapangalan yung motor mo, may deed of sale ka at photocopy ng ID ng pinagbilhan mo. Ayun. Sana po nagustuhan nyo no, yung napag-usapan natin ngayong topic, mga kamaong no. Mahalaga 'yan para sa mga rider katulad natin no. Minsan na disregard natin yung ganyan, nakakalimutan. 'Di ba? Pero maganda na yung laging handa. Ayun. Preventive measures lang 'yan kung ayaw natin ng aberya. At 'yan, kung bago ka sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa naka-subscribe, 'di ba? I-like mo tong ating video. Mag-comment ka sa baba ng inyong mga suggestions, violent reactions, 'di ba? Babasahin natin 'yan, re-replyan natin 'yan ng kaya natin. Binabasa natin isa-isa 'yan. At yun, at magkita-kita tayo sa ating next video. 